guys welcome back to my youtube channel so for today's video we will be doing this instagram filter look so um basically ito siya i'll just put it here yan yung yan yung shade yan yung filter meron siyang dalawang distinction isang may butterfly tas itong isang wala so hindi ko kasi kaya mag drawing so, I didn't choose the butterfly one. I just choose the simple look. Um, kaya ko siya ginaya kasi siya yung pinaka-favorite ko sa lahat ng filters sa Instagram. Na pang selfie. So, yeah. This is a mini tutorial? Or a tutorial. Ewan ko, hindi ko alam kung paano ko siya in-execute. Pero this is a tutorial on how to achieve this look. So, if you wanna know, and if you wanna do, and if you wanna make gaya to this look, please keep on watching. Hi guys, as you can see, I'm already done doing the basic of the makeup from skin prepping to eyebrows, foundation to concealer to setting it. We're just gonna add some a little little bit of powder para hindi siya masyado uh, shiny. Tignan. Tamang powder lang sa baba. So what I'm using is yung Fit Me. Maybelline Fit Me na foundation in 220. So yan, lagyan nyo na yung areas na parang feeling nyo medyo shiny. So wala na nang ganun ka shiny. Nilagyan ko lang siya para ano, hindi masyado dewy look. So ayan, um, now yung gagawin kasi natin medyo, I don't know, complicated. It's not really that complicated though. But I'm not really a pro, eh, so we'll just see what will happen. So yung kuna kita nyo naman yung look, I'll just touch either way. So yan yon, yan yung ginagaya natin. And that is actually me using it. So I don't know if I will be able to achieve that. So yeah, marami akong soul na sinasabi. Sisimulan mo na natin by putting a nose line. Kung makikita nyo dun sa try nyo actually on Instagram. Kung may kita nyo, yung nose is, uh, they, it needs to be really pointy. Pero, not too pointy. If you get what I mean. Kumbaga, I just need to achieve yung look na parang tumangos na patusok yung ilong ko. So, I don't know if I will be able to achieve that. So, yeah. For contouring ulit, gagamitin ko yung Says Lady Contour Palette. So, gagamitin ko ang shade yung nasa gitna. Yung medyo light lang. So, ang gagawin nyo is, from dito, going in, dapat. So, going in lang siya para ma magmukhang pointy. Yeah. Yan, ganyan. Going in. So, kung may kita nyo yan, mukha kung may kita nyo, pero going in siya. Ayan. Doon din sa kabila, i-going in din natin. And then, darken yung ilalim ng nose. So, kung nakikita nyo, medyo ayun na nga yung contour dun sa ilong. So, ibe-blend lang natin siya ng maigi. Gamit tayo ng medyo mas sturdy na brush. So, ako, um, pa-out pa -out ko siya shade para nagkakaroon din siya ng shadow habang ginagawa natin yung nose line. So, kung nakikita nyo naman sa mga past videos ko, hindi ako ganun kagano mag-explain. So, hindi ko rin alam kung bakit edo kong pinakumpos. Pero, <laughs> I'm trying my best kasi na-anxious talaga ako sa harapan ng camera. So, di ka alam kung paano kukuha ng kapal ng mukha kasi ang awkward kasi magsalita mag-isa. So, pasensya nyo na. So, ayan. So, nag-inward nag na tayo ng nose line. So, kung makikita nyo, medyo patango siyang tingnan. Ayan na, dahil dun sa illusion nung nose line natin. So, ayan, ibe-blend nyo pa siya. So, kung medyo hindi pa enough yung itsura nung nose line nyo, pwede naman kumuha kayo ng konti. Tapos, all you have to do is to just create a little shadow outside. Not too much ha, just a little lang. Yan. So, kung titignan nyo, medyo pointy na nga siyang tignan sa camera. 
So, that is what we are trying to achieve kasi kailangan talagang pointy yung ilong, lalo na dun sa filter na ginagamit natin. So, na magpo-proceed na tayo sa eyeliner. So, nakita kong hack pagdating sa eyeliner is you have to outline your eyeliner first before actually putting the eyeliner itself. So, gagamit lang tayo from our L'Oreal L'Oreal palette na to. Hindi siya black though. Bale, ano lang siya? Um, hindi siya gray, pero lighter than black siya. So, ang gagawin nyo is just create an outline. So, gagamit tayo ng mas manipis na incline brush. So, just swoop it in kung anong desired nyo eyeliner. So, itong eyeliner kasi na to, medyo makapal siya. So, I don't know if I will be able to achieve it, pero I'll try kasi hindi talaga ako magaling mag-eyeliner. Talagang ito, ewan ko kung ma-achieve natin. Pero we'll see. So, I-drawing nyo lang yung desired nyo. So, ayan yung desired kong eyesh eyeshadow tala. Eyeliner. Yan yung makilang i-fill in all the way. So, ngayon, nakagawa na kayo nung trace nyo. You can actually use the legit eyeliner now. So, ayan. Tapos tayo sa eyeliner. So, I don't know if I did it correctly. Properly. I don't know if it's pantay or whatever. Pero, I did my best. So, I guess that's enough. So, what we are going to do next is to put on these lashes. So, we're gonna do a little magic transition thing. Kunwari, hindi edited. Anyways, so anyway, there's no such thing as anyways though. Um, yeah, uh, dito na tayo proceed sa blush. So this is actually the whole highlight of this look. Kung may kita nyo rin naman sa Instagram, yun talaga yung parang like pinaka highlight ng mismong filter. So we need various colors. Ni naman ganun karami pero ni rin naman ganun ka konte. Like dalawa. So first, I'm going I'm going to use this James Charles palette from Shopee. So una muna is you need to create a base. So pag nag-create tayo ng base ng blush natin, dapat yun yung um let us say na magkakaroon ng blending effect. Kung baga sa eyeshadow, dapat siya yung transition shade. Kung saan siya yung base na color doon sa blush. Tapos, siya rin yung magpa-pop up. Magpa-pop up nung mismong ilalagay mo sa gitna. So, pasensya sa falsies ko kasi wala akong falsies nung, nung nasa filter mismo. Yung parang isa, tas, tas magkadikit, tas hiwalay ulit, tas magkadikit. So, wala ako nun. So, ang gagawin ko is, kukuha ako nitong shade na to. This one. So, sorry kung medyo dugyot na, ha? So, this one. This is the first shade that I will be using. So, ang areas na nilalagyan lang ng blush is ito, itong kabila, at itong gitna. So, hindi nyo kailangan ipa-over siya. So, di ko alam kung ma-achieve ko to, pero, yeah. Try natin. Maraming masama. Na build yun na yung transition shade niya. This time you're going to put your um, darker shade. So yung darker shade na ginamit ko is the one na next sa kanya. It's like the darker version of this peachy color. So ipapatong yun lang siya. So ang gagawin niya, you dab it while you blend it. So paano yun? Kailangan na build niyo muna yung color sa gitna. Tapos, outwards nyo siyang ibe-blend habang nagdadab. Habang dinadab niyo yung brush. So, kung nakikita nyo kung paano yung process niya, uh, hindi ko alam kung nakikita properly sa camera. Pero, ayan na siya. Nandito yung transition colors niya. Diyan sa paikat na yan. Tapos, nandito na halos sa gitna yung mismong 
darker shade. So, kaya siya, tingnan niya. Ito yun na. Alakay ng difference niya. Kasi nga, um, kailangan kasi yung parang outward motion ng color. So, hindi naman pwedeng, ito rin yung outward motion ng color. Dapat lighter. A shade lighter. Than the one that is very dominant. Ayan. So, lalagyan niya lang siya sa gilid. Tapos yung sa gitna din, ganun. Pero I prefer to use a smaller brush para ma-define ko talaga yung sa nose kasi kailangan hindi tayo lumampas. Just using this normal blending brush. And then, blend it well on your nose. It doesn't need to appear. So, ang ina-achieve kasi natin color dito is like red na medyo peachy eh. So, Ayan, tamang ano lang, pampapula lang ng nose. Lagyan nyo rin yung bridge nyo pataas para may medyo may transition color siya. Ayan, ganyan. Para hindi magbibilog lang dito sa ilaw. So, kung na-build nyo na yan, nakita nyo naman, ang gagawin natin is, kukuha tayo ng smaller, smaller blend, blending brush, and then use the Transition shade again. Ayan. Ang gagawin natin is, ilalagay natin doon sa outline ulit. It's like blending it all over again. So, next part is to put shimmer. So, wala akong um, glitter na gold kasi kailangan parang may malalaking bits na glitter. But I'm going to use two highlighter. <laughs> two highlighters. One is from Vice Cosmetics, the BD21 Aura Blush and Glow Duo. And then, ito ang galing sa Pami Cosmetics na Glow Highlighter in the shade Moon Dust. So, if you want to avail some of their products, andito yung Shopee tsaka Instagram nila. And actually, you can use my code Dupsin10 for discounts. Plug ko lang. Now, yung gagawin niya is, um, para ma-achieve niyo yun, mamaya niya nagawin yung sa sa mismong dito. Kasi maglalagay ka dito. Gawin mo na natin sa under eye. So, wala pa tayo nakalagay sa under eye natin. So, sisimulan mo na natin by putting a darker shade. So, yung shade na ilalagay ko na lang is yung ginamit ko pang trace kanina. ba Nag-trace tayo dito ng eyeliner. So, yun na lang gagamitin kong shade. So, ayan. Dito siya. So, dito na lang. Dito lang sa dulo. Hindi nyo siya kailang ipasok hanggang dun sa inner core ng eye. Inner core tuloy. Ay, tama. Sa inner. Basta dito sa inner. Diyan lang siya sa outer. Para lang magkabuhay yung lash line natin. I don't know if this video is helping you to achieve this look. I hope I'm just giving away tips na alam ko. Ayan. So, kung nakikita nyo, mas nabubuhay yung mata kapag meron siyang color sa lash line. Kasi nade-define niya yung eye shape mo. So, next is, gagamitin natin yung ito for our under eye bed. So, mahirap kasi siya kasi applicator niya parang yung sa lipstick. So, gagamit tayo ng gantong brush. Yung parang flat lang. And then, kuha tayo ng product. Ang bango niya, guys, kung gusto niyo mag ng kakaibang highlighter na super pigmented and mabango, kasi ang bango niya talaga, you can avail from Tommy Cosmetics and use my code. So, last part natin is yung lips. So, ang gagamitin ko sa lips is yung Says Lady na in the shade number 26. Kita nyo naman eh. Okay, hindi ko pa pa pinapakita. So, gagawa lang tayo ng counting ombre. So, gagamitin lang natin yung foundation. Counting, counting lang. Ayokong gamitin yung concealer kasi masyadong sticky. 
So just close your mouth like this. So, kung ano yung merong kulay ng natural lips nyo, yun lang yung lalagyan nyo. That's it. So this is the final look. Ito yung nagawa natin. So I don't know if it's the same with the filter itself. So maga nagatach naman ako ng pictures ng ginamit ko siya nang wala pa ako makeup kanina. Tapos ngayong naka makeup na ako. If I will be judging my own work, I think I can wear this outside. But this should I wear outside actually. Kaso, kailangan mo lang siyang bawasan on the blush and the nose part. Kasi, ginaya ko lang talaga siya kung paano ko siya nakita. Like, it's too, re it's too pigmented, too orangey, too peachy, too red. So, for me, baka pwede rin naman siyang gayahin, gamitin sa labas, ganon. Pero bawasan ng konti sa color. So, yeah, um, kung nagustuhan nyo, or, na or may natutunan kayo, or na-apply nyo siya, hindi naman natin alam. So, nakakatuwa lang bumalik sa pag makeup kasi dito naman kasi talaga to eh. Bakit ko to ginaman channel? Anyways, if you like this video, please leave a like, comment down below some future video suggestions that you want me to do. And, um, yeah, subscribe to my channel. Stay safe and awesome. See you on my next video. Bye!